大家好，在这期视频当中，您将学到2021年免费数字化生活教程，具有 root 权限的64四核 CPU、2 5 6 G 内存，免费 Railway 云。我是老罗，大学生们称我为罗叔。我的频道专门为大家分享数字化时代的免费资源及知识，通过通俗易懂的方式帮助各位打造数字化生活。数字化生活，请关注老罗。也希望大家订阅我的频道，并打开可以实时推送信息的小铃铛，这样就再也不用私信我说“罗叔，我又错过了什么精彩了吗？”好，本期的视频内容分为四个部分，大家可以看一下左边的这张图啊，这个六十四核 CPU 和二百五十六 G 内存是真有其事啊。我们的这个视频内容还是分为四个阶段：注册前的材料准备、注册流程概述、注册过程演示和流程回顾及问题解答。好，免费的 Railway 云的申请准备有五个关键点：第一个，云主机。你需要有一台 Linux 系统的 VPS 云主机。老罗这里使用的是甲骨文云、春川的 ARM 四核二十四 G 的主机。第二个，你要有一个自己的 GitHub 的账号。GitHub 这个账号的注册日期啊，大于三十天，这个是 Railway 要求的，不然不可以和 Railway 账户做绑定。第三个是个邮箱。邮箱嘛，就当然是做激活用的。第四个要准备个浏览器，最好是火狐浏览器。我发现 Chrome 跟这个 Edge 兼容性并不是很理想。最后一个就是耐心，耐心是玩转任何免费资源的前提。这里还是友情提示一下啊，任何免费资源都有其时效性，使用上有局限性。如果觉得不满意，可以自己购买收费资源。厂商也有权随时收回您已经申请好的免费资源。这里再说一下，对于本视频的所有的更新，我们将会在视频下方创建一个置顶评论，所以请大家及时关注视频下方的置顶评论。好，免费 Railway 云的申请流程还是分为五个阶段，第一个阶段。GitHub， 自己有一个已经注册了一个月以上的 GitHub， 可以 fork 我提供的这个 doc file 的内容，然后登录 Linux 云主机，这个是你自己准备好的啊。我是甲骨文云的春川主机，我是 Ubuntu 的二十的这个系统。然后就注册 Railway 账户，这里就给出了一个 URL， 你自己根据这个去注册。注册后之后，要跟你的三十天以上的 GitHub 账户进行绑定。绑定之后，其实的目的是为了 deploy 一个项目，这个项目就是你刚才 fork 我的这个叫火车头的项目的名称。注册完账户，搞定一切之后，就开始部署这个火车头的项目。这个 r e a l w e l l 这个 log log logo 是一个火车头，所以我我我比较喜欢称它为火车头。在 r e a l w e l l 中部署一个新的项目，然后呢，在项目部署完之后，记得添加一个 port， 在参数里面啊，添加一个 port， 八零端口给它加上，然后呢，再修改一下。可定制化的一个域名，你可以改成你自己喜欢的名称。然后，当部署好之后，我们可以在这个火狐的浏览器里打开这个域名。如果这域名是空白页，那就说明已经部署好了。这时候，我们就需要通过你自己的 Linux 的 VPS 主机的 Terminal 来远程登录 Railway。
。当然，在登录之前，你先需要安装 npm。npm 安装好之后，要安装 ws tunnel。这两个是需要安装的。然后就可以根据域名来远程登录 railway 了。之后你就会看见具有 root 权限的命令行。这时你就可以借助这个 Railway 的 Linux VPS 进行很多自己喜欢的试验操作了。好，大家好，我们现在来到桌面进行部署。这次我们是用 4K 的分辨率的视频啊。好，先进 Railway 的网站，输入你的邮箱，进行账号申请。我这里用的是 Gmail。好，填入 Gmail。当然，你也可以直接跟你的 GitHub 账号连接，用 GitHub 账号登录。我们来找到 Gmail 邮箱。点击里边的验证链接 ，Log into r e w a y 这样，在第一个窗口就会自动登录进去了。这只是一个演示啊，因为我这个 GitHub 的账户已经用过了，就不能复用多个 email 邮箱了。这里就 create first project， 然后键盘上还 Ctrl K， 选第一个 deploy from repo。好 ，verify account。这个就等于和 GitHub 的账户来进行一个绑定。我这只是走一下流程。好，它讲不行。那我们就登录我自己的真实的邮箱，现在创建一个项目。好 ，deploy from GitHub， 然后已经绑定过了，直接就选择火车头这个项目，点击 deploy 进行部署。好，这里我们是快进了，部署的过程比较长，大概三到五分钟吧。像跑马灯一样给它跑，上面还在显示 deploying， 还在部署。好 ，success， 部署好了。我们现在需要加一个端口，在这个参数变量里边，我们打入大写的 port p o r t， 在值里边就填一个八零八零端口 add 加进去。好，我们下一步是要自定义一个自己比较熟悉的域名。编辑，好，把那一长串自动的域名给它换掉。我这里就换了安靠罗，老罗叔叔嘛。好，点对勾，生效了。现在我们来检查一下这个域名，四零四，说明这个域名还没有生成好。好，现在是一个白板了啊。刷新了一下，生成好了。这个也要个三五分钟，我这是快进的。好，我们现在打开 Terminal， 先安装 npm 这个插件。apt install npm。
其实有两步，一步是安装 NPM， 在 NPM 的基础上安装 WS Tunnel。这个春川的甲骨文云，速度还是可以的。我又用了 ARM 的四核二十四 G 内存的，这个实力，所以讲用起来是游刃有余啊。好了，现在要输入 WS Tunnel 的命令。好，现在开始安装了。好，装好之后，我们还要输入一个远程登录的命令。首先要输入一个进程，拿到这个进程，然后再进行连接。等于现在是通过我们的 VPS 自己的 VPS 登录到。Railway 的 VPS 上去，进行一个远程操作。好，这里点 Yes。好，输入密码，你看出来了。这里的密码是安科罗。我们先来看一下它的 CPU 的核数。六十四颗啊，这个不差的啊。英特尔也才八十颗。我们再看一下它的内存，用智强的处理器的英特尔智强。我们先看一下它的内存，嗯，总共二百五十六 G。好。又到了流程回顾及问题解答阶段。首先，我们要说一下啊，我们的频道老罗频道的宗旨是“生命在于折腾，技术永无止境”。生怕错过精彩，那你就订阅并点击小铃铛，新的视频就会实时推送给您。这样就不用再私聊老罗说：“罗叔，我又错过了。”好的。我们现在回顾一下之前申请免费 r e a l w a y 云的流程。首先呢，要有一个三十天以上的 GitHub 账号，并 fork 我提供的项目。然后呢，注册你的 r e a l w a y 账户，并绑定你自己的 GitHub 账号。然后呢，推送 GitHub 项目进你的 r e a l w a y 后台。进行一系列的定制化修改。最后一步就是使用你准备好的 Linux VPS， 我是用甲骨文春川的 ARM 作为这个 VPS 的，在上面开启 Terminal 安装 NPM 这个组件和 WS Tunnel 这个组件，然后再使用 Terminal 远程。登录 Railway VPS， 这样你就可以看到一个具有 root 权限的 Railway VPS 了。好，这里有一些问的比较多的问题，集中解答一下。
第一个，有些朋友会问，需要三十天以上的 GitHub 账号？哎，对，这个是 r e a l w a y 强行规定的，这不是我老罗说的啊。你没有的话 r e a l w a y 就会说你这个 GitHub 账号还没有到三十天，无法跟他的 r e a l w a y 账户绑定，我也没有办法。第二个，有些朋友说，为啥要用火狐浏览器？因为 Chrome 和 Edge 效果都不是很理想。最后还有些朋友会问：哎 r e a l w a y 有什么限制？根据我观察下来，它每个月会送你五美金。我开了两三个项目，好像到现在也才扣掉了三块多美金。所以我想只开一个项目应该是够了